大家好，我是周迪。最近有许多朋友啊，对于我视频内容的认可，直接搬运到其他平台使用啊，我感到很开心啊，免费的替我宣传。虽然我获得不到流量，因为我的视频是用我本人的影像及声音，还有桌上的 logo 也有显示频道的名称。就算视频被搬运，我也能获得不少被动流量。不过有些人是直接把我帅气的脸蛋裁切掉了，马赛克掉我的频道名称，就这样当成是自己原创的视频。我又不想举报，因为其实他们也是在帮忙宣导知识。这里只想请我的粉丝们啊，帮帮忙，日后如果有在。在其他平台上看到类似盗用我的视频，但没说明来源啊，能帮我在底下留个言，就说这影片好像是来自 B 厂那些事，这样就好了。婉转一点，让有兴趣的朋友看完啊，至少知道哪里可以看到完整版、原版，这样就能达到双赢的效果，不需要举报或是恶言相向，因为大家的目的都是想为钱币市场出一份力啊。好的，谢谢大家，我们下次。<笑> OK OK， 今天我们的重点要来讲非正常人为因素的痕迹。非正常人为因素的痕迹，就是当银元诞生后开始，除了正常流通痕迹外的其他人为因素的痕迹。钱币在正常流通过程中啊，会有不一样程度的磨损和伤痕，而这些伤痕呢，都有一定的比例与过程。有看过我介绍如何看钱币品相的影片，都知道。我把伤痕、原光压印、包浆、磨损、综合表现的主要因素拆开来分析，方便更清楚的思路来分析钱币。钱币上的每一道伤痕、每一个磨损，都是历史留下来的痕迹。上次拿来当范例的湖北币，也验证了钱币受到后人的清洗行为，或是其他像是养包浆、抛光、验影这些行为，都有可能影响钱币自然流通痕迹哦。如果将各种品相因素打分。的话，正常的流通痕迹分数上相差的不太大，但受到人为因素影响的品相或是假币，都有可能让流通迹象相差特别多。这也是啊，大部分鉴定公司将钱币评为没分的原因。比方伤痕呢，给六三，原光表现给五三，磨损给六一分，这样怎么评估最终分数呢？所以只能给个 AU details， 意思是在 AU 这个范围里的品相，这些人为。因素严重的也会影响我们看真假的套路哦。不过还是有一些迹象呢是明显不合理的。我们要先了解一下自然流通痕迹正常的伤痕分布。大家知道，一枚钱币掉落桌面或地上时啊，此边与钱币外锅的部分受到磨损的几率比较大。如果此边伤痕明显比壁面少的话，就不正常了。或许是假此边的造就程度不自然，都是观察钱币的重点哦。再来是面积大的钱币比小的钱币容易磨损，损伤细节，因为钱币越大就越重嘛。损伤就会越严重。在分辨是否人为因素痕迹之前，当然要先了解自然的痕迹是怎么样的。之前提过的记住痕迹啊、齿边啊、压力啊，已经讲了很多很多了。今天来点不一样的，金属含量的特色。金属越软就会有更多的伤痕。依照软硬排行啊，由软到硬是嗯。金银铜镍，通常我们的老银元为了加强银元的硬度，都会混合一层的铜，少许的镍。官方规定啊是九层银，一层铜，但是很多省份或是后期会改成八点九层银。一点一层的铜，不过差别不会太大了。正常的比例啊，也没有一个正确答案，搞不好会加少许的酱油来提味。但大家知道，老公银、上海银饼啊，部分银元含银量较高，甚至啊几乎纯银。这些银元、银饼啊，受到的伤痕表现会截然不同。材质较软的原因啊，导致老公银上面的搓剂看起来像是整个陷下去的感觉，像粘土一样。沼泽一样，显然伤痕表现上会更接近粘土的感觉。一个外力给它，就出现一个洞。颜色表现上会偏暗银色
，就算把老公银洗白白的了，自然的摆放一段时间呢，还是会形成回去暗银色。圆光方面呢，不是像车轮光的形式表现，因为银较软，所以银元铸造压力上像是被拍扁一块泥巴的感觉。更何况银柄都是手工打制的，表面上的圆光通常能看到底板有一层油油亮亮的感觉，就算好了。像唐吉瑶侧面的颜色啊，就是偏暗，圆光表现呢、啊。很类似刚刚说的，很少看到强烈车轮光的唐侧吧。相对的，正常九层含银量的银元较硬，所以伤痕表现上会有金属被堆起来的感觉。辨认受到外力方向，可以看多出来的银肉往哪边挤出来。通常是不是同模同伤，也可以看伤痕迹象来辨别。同模伤的伤痕啊，会有翻砂的效果。银币上找铸造前的样貌，银元上哪些部分是最接近当时还是空白银胚的长相呢？银币的前身就是空白银胚，空白银胚的前身是碾片机碾出的一长条的银片，再经过冲床机冲出圆形的银片，再经过光变机碾压时外锅凸起，形成真正的空白银胚，随时准。被压印成钱币，这个时候的空白银胚是光滑的、干净的、平整的。当它被铸币机压印成完成品后，请问哪一些地方的长相是最接近压印前的空白银胚的表面呢？就是字体的最高处，外围外锅的部分，此边呢最突出的这些面，还有一个大家常漏掉观察的地方。就是外锅与此边之间的这一块神秘地带，这些部分呢，如果有奇怪的刷痕，那就是铸造出来后人为加上去的痕迹。为什么会加上这些神秘又奇怪的刷痕呢？那肯定是不合理的，对吧？假币几率相当的高。前阵子我的影片有提到，如果此边最外层有诡异的方向刷痕，那就是不对的。不是我随便说的，因为银元此边经过光边机也不会有这些痕迹，所以就是人为痕迹啊。刚刚提到字体最高处最接近空白银胚的表面，上周有一位网友林兄留言提醒我这一点很重要。模具上的字体是凹进去的，才会产生银元上立体的字体，但是并不是每个字体都能完美压印。我们用动画呈现一下，上面模具撞击银胚上有一个是粗字体，一个是细字体。撞到时啊，左边这个需要更多的银肉流入，右边这个很快就流入细小的空。间甚至顶到了模具最深处，左边这个字体没有顶到最深处，所以会产生字体圆润的感觉。我们来拿 PCGS 湖北币来看，远处一看呢、啊，确实有几个大点大撇，似乎挺圆润的感觉。不过拉近来看，有一些笔画也是挺宽的，但是并不是圆润，是尖锐，而且还这么的浅，所以这是一个很好的概念，但不完全是按照规律。有时候宽笔画呢，但是模具浅；有时候细笔。笔画，但模具上深，也未必能压印完美。不过这点知道一下很不错、哦。白色物体常常会在此边内凹槽处发现有白色物质残留物。有污垢是白色的吗？什么东西是来自人类残留在壁面上是白色的呢？我个人猜测啊，某种药剂或是石膏残留物。就是造假者为了要复制这枚真币的此边残留下来的物质，所以搞不好就是拿来造假的真币，也就是假币的母币。我只是个人的猜测，总不可能是吧。好的，这次内容就差不多这样，我们下次见，拜拜。